smileytrips.com, the domestic and international tour expert. Download smileytrips.com app for all your travel needs. Hi, I am Kalaj Selvan Sivaji, cinematographer of Portolil movie. Hi, this is Srijit Sarang, editor of Portolil. You are watching me on Movie Buff Short Talk. My dad is an artist, okay, school teacher, but he is an artist as well. So, I have to see the composition of the composition of the composition of the composition. ஃபீல்டு குள்ளார் வந்தது ஸோ நான் எடிட்டிங் இங்கே வந்து கற்றுக்கும்போது ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எனக்கு தெரிய தெரிய வந்துச்சு ஸோ என்னோடய பிரதர் சுஜித் சார் இஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ நாங்கள் வந்து எனக்கு இங்கே வந்து தெரிஞ்சதுனால அவரை வந்து இங்கே ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது நீ வந்து படின்னு சொல்லி அவரை வந்து படித்தாங்க ஸோ ஹி பிகேம் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ வி போத் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் டிஓ காம்ரேட் கிளாட்சிவாலா டு டி சிஸ்டின்லாம் பண்ணது நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு பாலுமேந்திர சார் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணேங்க அப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வேலையை விட்டுட்டு அவரை மீட் பண்ண போனேன் ஆஃபீஸ்க்கு அவர் இன்னும் ஒன் இயர் ஆகும் நான் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இருந்த வேலையும் விட்டுட்டேன் அப்புறம் டக்குன்னு ஒரு பிபிஓவில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் சார்கிட்ட ஜாயின் பண்ண போனால் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருந்தது பதினஞ்சு பேர் எடுப்போம்னு சொல்லியிருந்தாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் பயத்தில் தான் இருந்தேன் அப்புறம் சார்கிட்ட இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகி அங்கே ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஃபிலிம் மேக்கிங்ன்றப்ப அவர் கேமரா எடிட்டிங் டைரக்ஷன் ஸ்க்ரீன் ப்ளே நாலுமே சேர்த்து தான் சொன்னார் ஏன்னா அது எதையுமே செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது என்னால்னு சொல்லுவார் அவர் இது எல்லாமே ஒரே ப்ராசஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒரு ஷார்ட் சொல்கிறான்னா அவனுக்கு கேமரா பற்றின நாலேஜ் கொஞ்சம் இருக்கணும் எடிட்டிங் பற்றின நாலேஜும் இருந்தால் அவனுக்கு கன்சீவ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அந்த வியூவை ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறதால எல்லாமே ஒரே பேட்சாக தான் வச்சுருந்தார் ஸோ இங்கே கற்றுக்கிட்டது எனக்கு நிறையா இடத்துல ஹெல்ப் ஆச்சு இந்த படத்துலேயும் ஏன்னா சார் வந்து ஒரு சவுண்டில் கட் பண்ணுவார் மேட்ச் கட்ஸ் பண்ணுவார் இதெல்லாமே எடிட்டிங் லெசனாக எடுத்திருக்காரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோர் சாத்துறப்ப இந்த ஷாட்டில் ஹாஃப் சவுண்டு வரும் அதில் மீதி சவுண்டு அடுத்த ஷாட் மேலே வரும் ஸோ உங்களுக்கு சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கும் பார்க்குறப்ப இது எல்லாமே இதில் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு இந்த டைரக்டரும் எனக்கு அமைஞ்சாங்க கரெக்டாக ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் கட்ஸு ரேம் பண்ணுறது தேவையில்லாமல் ஹை ஸ்பீடு போகிறது இது எதுவுமே இதில் யூஸ் பண்ணல நாங்கள் ஸோ அங்கே லேர்ன் பண்ணது எனக்கு இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ பாலுமேந்திர சார்கிட்ட இன்ஸ்டியூட்டில் முடிச்சுட்டு பாலசுப்ரமணியம் டிஓபி அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேங்க அவர்கிட்ட என்னென்னா பெரிய ப்ளஸ்ஸு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவ்வளோ நாள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தவருன்றதால் ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணிவிடுவார் இப்போது எங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகிறப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார் யோ அங்கே ஒரு லைட் ஏற்றிரியா மேலே அப்படின்னுவார் ஏன் இங்கே தானே ஷூட் பண்ணுறேன் இங்கேயே லைட் ஏற்ற சொல்கிறான்னு ஒரு புரியாது ஃபஸ்ட்டிலலாம் கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கே அந்த அங்கே ஏற்ற லைட் ஆன் பண்ணு அப்படின்னுவார் என்னென்னு பார்த்தா சன் போயிட்டுருக்கோம் கரெக்டாக ஓகே அப்படின்றது இது எல்லாமே எனக்கு சின்ன சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் நீர் பறவையிலலாம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு இதில் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி டூ டேஸில் முடிக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அடுத்தது ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணேங்க ஜார்ஜ் வில்லியம் சார்கிட்ட இருக்கிறதுலே பெரிய படங்கள் அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் எதுவோ அதில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெரிய பெரிய செட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த இதுக்கெலாம் ரொம்ப எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் பார்க்குறதுக்கோ இதெல்லாம் அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண டோர்ஸ் தான் ஓப்பன் பண்ணு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க டாப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் லைட்ஸாகவே நான் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணதை விட ஒரு மூணு நாலு மடங்கிலான லைட்ஸ் இருக்கும் செட்டில் ஸோ கத்தி தெரியலாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கெயின் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ண ஹாட் ஸ்டாரில் ட்ரிபிள்ஸ்னு நெக்ஸ்ட் இந்த மூவி ரோல் பிளே சீக்வன்ஸை பா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீக்வன்ஸ் ஏன்னா அங்கேருந்து தான் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மோடு ஆரம்பிக்குது ரோல் பிளே சீன் என்ன ஆகுன்னா ப்ரீவியஸ் நைட் நடந்த மேடரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சரத் சாரும் அசோக் செல்வனும் வருவாங்க லோகநாதன் பிரகாஷ் ரெண்டு பேரும் இப்போது அந்த ஏற்கனவே டைரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் எனக்கு கிளியராக என்ன நடக்கும் அங்கே ஸோ இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு லோகநாதன் என்ட்ரு ஆகிறாரு இதில் என்ட்ரு ஆகி அவர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து அசோக் செல்வன் என்ட்ரி ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு
நரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு தடவை அந்த லொக்கேஷனை விசிட் பண்ணிட்டோங்க ஸோ ஸ்பாட்டில் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கான இதுவே நீடே எங்களுக்கு தேவைப்படலை அந்த இடம் வந்து இப்போ டைலாக் பேசிவிட்டு இவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணார்னா இதுக்குள்ளே இந்த டைலாக் பேசி முடிக்க முடியுமா ஸோ அப்படி இல்லைனா வேறு என்ன பண்ணலாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அவங்க இப்படி வேறு ரவுண்ட் ட்ராலி போட்டுன்னு கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வரலாம் அப்படின்ற பிளான்லாம் ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிட்டோங்க ஸோ அங்கே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கான நீடே தேவைப்படலை மற்றபடி அங்கே ஃபஸ்ட்டு எங்கெங்கே ஸ்டடி கேம் போக போகிறோம் ஏன் கேமரா மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிட்டோங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு எடுத்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஷார்ட் செலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா எந்தெந்த ரேஞ்சஸ் கட் பண்ணுறது ஸோ இவங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வர முடிஞ்சது ஸ்டோரி போர்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கும் வந்து அதுதான் கரெக்டான ப்ராசஸ்ன்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டரோட எண்டப் ஆகிட்டேன் இந்த படத்தில் எனக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச் எடிட்டிங்கில் இருக்கிற சேலஞ்ச் என்னென்னா ஏன்னா அவங்க ஸ்கிரிப்ட் லெவலில் நல்லா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதை வந்து விஷுவலி நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லபடியாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கிற ஒரு பொறுப்பு இருந்தது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நான் ஃபீல் பண்ணது ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கிற ஒரு டேரக்டர் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க மேக்கிங் வைஸ் நல்லபடியாகவே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இதில் மெயின் சேலஞ்ச் என்னென்னா நம்ம பேசிங் செட் பண்ணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீக்வன்ஸுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம வைக்கணுங்கிற அந்த ஒரு அளவு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இமோஷனலி நம்ம பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஒரு பேசிங் வந்து செட் பண்ணுறது தான் இந்த இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது நாங்கள் ஒரு கிராமர் ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் படத்துக்கு ரொம்ப ஃப்ளாஷி மூமெண்ட்ஸோ இதுவோ வேண்டாம் கதையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மூமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கிளாசிக்கலாகவே மூவ் பண்ணுவோம் இதை அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தேவைப்படுற இடத்துல மட்டும்தான் கேரக்டர் மூவ் ஆனால் கேமரா மூவ் ஆகும் கொஞ்சமாக ஸோ இந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டே எங்களுக்கு ஆக்டர்ஸ் சைடு ரெண்டு பேருமே பயங்கர பர்ஃபார்மன்ஸாக அமைஞ்சிட்டாங்க அவங்க சைடு வந்து லேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஃபஸ்ட்டு இது வ நம்மக்கிட்ட வந்து எடிட் பண் பண்ணி அந்த ஒரு அவுட்புட் பார்க்கும்போதே ஒரு திருப்தி இருந்தது ஏன்னா ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி எடுத்தாங்க அது இங்கே வந்து பேஸ் செட் பண்ணி அதை பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு அந்த ஒரு இம்பேக்ட் கிடச்சிது இந்த ரோல் பிளே சீனில் அந்த இடத்தோட சேலஞ்சின்னு பார்த்தோம்னா லைட் தான் அது டே எக்ஸ்டீரியர்ன்றதால எனக்கு சன் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த சீன் மொத்தமாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் படத்தில் வந்தாலும் அதை ஷூட் பண்ணது காலையில் ஒரு எயிட் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ இதில் ஒரே அங் அங்கே நடக்கிற சீக்வன்ஸில் எனக்கு வேரியேஷன் தெரிஞ்சிடக்கூடாது லைட் மேக்ஸிமம் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னு மேலே கிளாத் கட்டி டிஃப்யூஸ் பண்ணுறதோ இதெல்லாமும் பண்ணோம் பட் கிளாத் கட்டி டிஃப்யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுனா நிறைய லோ ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது ஸோ நடுவில் டக்குன்னு ஒரு ஷாட்டுக்கு கிளாத்தை கழட்டிட்டா போடுறதுக்கு எனக்கு திருப்ப ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் லோ ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டைமில் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த லோ ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸ் நடுவுலேயே வந்துடும் சன் ஓப்பனில் இருக்கிறப்பயே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுவும் சன்னோட டைரக்ஷனும் மேட்ச் பண்ணி லைக் பண்ணி எடுக்கிறது அதில் ஒரு சேலஞ்சாக ஃபீல் பண்ணுவோம் மொத்தமாக முடிச்சுட்டு ஷெடியூல் கேப்பில் தான் அவர் ஃபுட்டேஜ் பார்ப்பார் பெருசாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்க மாட்டார் ஏதாவது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அங்கேயே நாங்கள் தெரிஞ்சிடுவோம் ஸோ இல்லை இது என்னென்னா எண்டு என்னவா வரப்போகுதுன்றது எங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இது நாங்கள் நினச்சதுலேருந்து ரொம்ப பெரிய ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சாலாம் எதுவுமே வரல சர்ப்ரைஸாக எதுவுமே வரல ஸ்டோரி போர்ட் போடுறப்பயே அந்த இமேஜஸை பார்க்குறப்பயே ஓகே இல்லை இல்லை இங்கே ஒரு க்ளோஸும் தேவைப்படும் இது ஒன்று எடுத்துக்கலான்றது எல்லாமே டிசைட் பண்ணதால் ஃபுட்டேஜை பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய டிசிஷன் எதுவுமே நாங்கள் மாற்றலை எடுக்கவும் இல்லை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஈவெண்ட்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக பேஸ் பேசிங் அது நம்ம அது கரெக்ட் பேசிங்கில் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஸோ டீமாக இந்த படத்தை வந்துட்டு சீக்வன்ஸாக யாருமே பார்க்கல மொத்த படத்தை தான் பார்த்தாங்க ஸோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது டீம் சைட்லேருந்து டீமோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியான சார் இன்னும் கூட பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி தான் தோணும் எப்பயும் பட் ரொம்ப தப்பாக இல்லை நம்ம நினச்சது அச்சீவ் பண்ணியி
அந்த இதுவெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நிறையா அவாய்டும் பண்ணியிருக்கோம் பட் அது கரெக்டாக அவங்க ரியாக்ட் பண்ணதை பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருந்தது ரோல் ப்ளே சீனை பற்றி சொல்லணுன்னா தியேட்டரில் ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க பிகாஸ் அப் ஒரு பேஸில் போயிட்டுருக்கிற படம் வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து மாறுற ஒரு போர்ஷன் இது ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் தான் இவங்களுக்குள்ளார ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது தியேட்டரில் ஸ்மைலி டிப்ஸ் டாட் காம் தி டொமஸ்டிக் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் டூர் எக்